তুমি আমার আগে যেও না গো মরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে আমি কেমন করে দেব মাটি আমরা সবাই উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ প্রাঞ্জল ভাষায় আকিদা ভিত্তিক সুন্দর মার্জিত ভাষায় আলোচনা শুনেছি আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক প্রধান বক্তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের সম্মানিত নির্বাহী মহাসচিব আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমি দিন সুলতানুল মুনাজির মুজাহিদ আহলে সুন্নাত সুন্নত প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ আলহাজ হজরত মৌলানা মুফতি মাসুদ হুসেন আল কাদরি সাহেবের জবান থেকে আল্লাহ পাক হুজুর কেবলার হায়াত এলিমের দরজাত বুলন্দ করুক আমরা সবাই বলি আমিন আমি শুরুতে একটা কথা আপনাদেরকে বলি যেটা আমার বিবেকে লেগেছে যেমন আমি যখন আসার পরে পোস্টার এবং গেইটে যখন আপনাদের ব্যানার এবং পোস্টার দেখেছি তখন আপনাদের সম্মানিত অতিথি যাদেরকে আপনারা দাওয়াত করেছেন সবার নামই ঠিক আছে কিন্তু আলেমদের নাম যখন সেটিং করেছেন তখন আমার বিবেকে লেগেছে যে আমারকে প্রধান বক্তার আসনে বসিয়েছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক মাহফিলেই প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করি তবে যিনারা পুস্টার করেছেন ওনারা হয়তো এটা না বুঝি করেছেন আমার নামের উপরে থাকবে আমার ভাই জানে না কারণ আমরা যদি মুরব্বীদেরকে সম্মান না দিই ইজ্জত না দিই দেবে কারা ঠিক না এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের সম্মানিত নির্বাহী মহাসচিব আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন ভরবা যাদের থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি তো এই জন্য আমি এটা কখনো কোনো মাহফিলে আমার আমাকে জাহের করার জন্য আমাকে বড় করার জন্য আমি কোনো দিন এরকম বিয়াদবি পছন্দ করি না এই জন্য আমি ভাইজানের কাছে হ্যাঁ লজ্জিত আমি নিজে থেকে বলছি ভাইজানও কিন্তু বলেন নাই তবে এটা ভবিষ্যতে সিনিয়রদেরকে এটা মর্যাদা দিতে হবে উপরে রাখতে হবে ঠিক আছে না কষ্ট হয়েছে আপনাদের তাই বলে আমার মনে কোনো কষ্ট নেই তবে জুনিয়রকে জুনিয়রে রাখতে হয় সিনিয়রকে সিনিয়রের জায়গায় রাখতে হয় এটা হচ্ছে আমাদের আহলে সুন্নাতল জামাতের আদব কতক্ষণ ঠিক না আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুন্দর ভাবে বসার সুযোগ দান করুক আমরা বলি আমিন আর একটু জুড়ে বলি আমিন সৈদি সৈদি রহমতলমি শরীক 
قلب شہادت تنجی قائلہ من عذاب النار وأشہد أن سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في عز وجل كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا زبان کھلے بلون پچھے پچھے پہ بشون مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد امر بھائی رب اندھو رب ابرا از کی دی سننے محشن ملون जानिना कार जीवन शेष सम्मेलन चक्षु जख बंद आत्मय स्वन भाई बेरा सबा खाटर ऊपर शुआया साढ़े तीन हाथ कबरे जो शुआया आसब रे क्यों के कारो कबर संगे है जदुमर चेहरा ना देखे गो मायर मन टा पागल मत छटफट छटफट कर ठीक ना बीठी बंधु जदि एक दिन बंधुर चेहरा ना देखे बंधुर मन शांति लागे दरदी बाबा के कबरे सुनतान की बाबार संगे कबरे जा 
যেই মায়ের গর্বে দশ মাস দশ দিন ছিলাম ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে মা আমি সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিয়েছি আদর্শ হাত ভালোবাসা দিয়ে আমি সন্তানকে লালন পালন করল উপযুক্ত হবার পরে হঠাৎ একদিন দেখতে পাইলাম আমি সন্তানের চোখের সামনে মা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কামতে কামতে মস্তির হয়ে গেলাম আমি সন্তান আপন হাতে মাকে কবরে শুয়ে আসলাম বাজানো একটা বার বলুন তো আমি সন্তানকে মায়ের সঙ্গে কবরে যাই ও যুবক বাবারা আমার মুরব্বী বাবারা বাবা বলেন মা বলেন বন্ধু বলেন বান্ধব বলেন পাড়া প্রতিবেশী ইষ্টে গোষ্ঠে যারা আছে গালের পরে কেউ কারো কবরের সঙ্গী হবে না হবেন শুধু একজন যিনি হচ্ছেন উম্মতের দরদি সাফাতের কান্ডারি হায়াতুন নবী জিন্দা নবী নূরের নবী রহমত বন্ধুরা রে ও মুরব্বী বাবারা আমার সম্মানিত মা বোনেরা যারা শুনছেন গেই নবী কবরের সাথে হাসরের সাথে মিজানের সাথে ফুল সেরাতের সাথে ইহকালের সাথে পরকালের সাথে ওই জিন্দা নবীর দরদ শরীফ পড়লে আমার আল্লাহ বেজার না খুশে বন্ধুরা নবীজির দরদ শরীফ পড়লে যদি আল্লাহ তারা খুশি হইয়া যায় গ আসন সমস্ত কৃপণতা ছেড়ে দিয়ে সবাই উচ্চ কণ্ঠে মায়ার নবীর দূর শরীফে মশগুল হয়ে যায় আল্লাহ মার্শাল্লাম আরো জোরে বলুন জীবনের গুণার দিকে খেয়াল করন বাজানো গুণা করতে করতে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছি যেই দিকে তাকাই শুধু গুণা আর গুণা কতক্ষণ ঠিক কিনা গুণার বহু মাথায় গুনার বোজা মাথা কান্তিশি মাফ কর শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমাকারী বান্দারা গুনা করবে আমার আল্লাহ গাফার নামের গুণে বান্দার গুনা ক্ষমা করবে যেহেতু আল্লাহ বা গাফার নামের গুণে বান্দার গুনা ক্ষমা করে গো এই গাফার নাম লওয়া দরকার আসে না নাই আর জোরে কোন আসে না নাই জগতের বন্ধুরা রে ও মুরব্বী বাবারা আমার সম্মানিত মা বোনেরা যারা শুনছেন গো আসুন আপন আপন কলবের মধ্যে ধাক্কা দিয়া প্রেম ভালোবাসা অন্তরে নিয়া গুনা মাফির জন্য সবাই একটু প্রেমের আওয়াজ নিয়ে জিকির করি উচ্চ কণ্ঠে সবাই আমার সাথে সাথে বলুন আল্লাহ 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 
اللہ سبحت یبا میں ہوئے وٹتا ہے بارا نور کا صداق لین نور کا آیا ہے ترا نور کا اللہ 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 باغت یبا میں سہانا پولا پولا نور کا اللہ 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 باغت یبا میں سہانا پولا پولا نور کا مسد بوہ بل بلے پرتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر نور کا اللہ اللہ سبحت یبا میں ہوئی وٹتا ہے بارا نور کا اللہ 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 لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جر لا الہ الا اللہ لا الہ حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ حسب رب ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پر یہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدو صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليهم ارے پوری رزاگا پوری رزو می گھر بانا یا یا میرو آمی ہی تو شئی گھر ایر مالک نوئی ٹھیکی نا ارو زورے کن ٹھیکی نا پوری رزاگا پوری رزو می گھر بانا یا یا میرو آمی ہی تو شئی گھر ایر مالک نوئی شئی گھر کھانا جار جو می داری آمی پائی نا تاہر حکم زاری 
আমি পাই না জমি দারের দেখা মনের দুঃখ কারে কই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আম্মা বাদ উপস্থিত ছয় ঋতুর দেশ প্রাকৃতিক লীলা ভূমির অপরূপ চির সবুজ সোনার বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নরসিংদী জেলার অন্তর্গত বেলাবো থানা দিন বারৈচা বাজার বেলাবো রোড সংলগ্ন হিলফুল ফজল সন্নি যুব সংঘের এক ঝাঁক নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক সুশিক্ষিত নৌজোয়ান যুবক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে পবিত্র শাহাদাতে কারবালার স্মরণে আয়োজিত আজকের এই তৃতীয় বার্ষিক ঐতিহাসিক সন্নি মহান দুই হাজার সতেরো ইংরেজি সনের সম্মানিত সাহেব সদর সদর এ মোকাররম চর উজিলাব ইউনিয়ন পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ভাই সানিয়ে সদর মোহাম্মদ আবুল কাশেম আল কাশমিয়া ভাই সভাপতি চর উজিলাব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আজকের মাহফিলের যিনি সম্মানিত প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু জয় বাঙালি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমাদের সকলে সুপরিচিত জননেতা আলহাজ মোহাম্মদ কাইসারি আলম প্রধান সাহিব মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক বেলাব উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ জননেতা শমসের জামান ভুইয়া রিটন ভাই প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেলাব উপজেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জননেতা আলহাজ মোহাম্মদ আহসান হাবিব বিপ্লব ভাই আজকের মাহফিলের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আলোচক বৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ মাহফিল পরিচালনা দায়িত্বে যিনি রয়েছেন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন মুন্সি সাহেব জিদা মজদুহ মঞ্চ কবিষ্ট সৈন্য লামায় কেরাম আমার সামনে উপস্থিত তরিকত পন্থী মুরব্বী বাবারা সুশিক্ষিত আমার কৃষক শ্রমিক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সাংবাদিক শিক্ষক ভাইরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র ভাইরা পর্দার অন্তরাল থেকে বসে বসে শুনছেন সম্মানিত আবেদা সোলেহা আমার দিন দরুদি মা ও বোনেরা আবারও সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত রব্বুল ইজ্জতের আলী সান্দর বাড়ি পরিবেশন করে আমি গুণাগার এই নিশি রাতে আপনাদের খেদমতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিম থেকে ছোট্ট একখানা আয়াতে পাক তেলাবাদ করেছি খুব অল্প সময়ে আয়াতে পাকের মূল অর্থ তফসিলের ভাষায় কিছু আলোচনা এসেছে এইগুলো উপস্থাপন করে মিলাদ শরীফ হবে একটু জিকিরের তালিম হবে যেহেতু আমরা সন্নি প্রেমিকরা জিকির প্রেমিক মানুষ ঠিক না পরিশেষে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে মোনাজাত শেষে আপন আপন বাড়িতে যাব আল্লাহ পাক যেন তারা পর্যন্ত সবাইকে ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা সহিত বসার সুযোগ দান করেন আমরা আবারও উচ্চ কণ্ঠে শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে প্রাণ খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ উচ্চ স্বরে বলুন সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বাবারা আমার আল্লাহ কত মহান আল্লাহ বলেন এ বিশ্ববাসী শুনো রে মানব এবং জিন জাতিকে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করতাম না তবে করেছি একমাত্র আমার দাসত্বের জন্য আমি আল্লাহর গোলামির জন্য জুড়ে কম সোবাহার আল্লাহ বন্ধুরা বাবারা আয়াতি পাকের সরল তর্জমা বললাম এবার আসুন বিস্তারিত ভেক্কার দিকে যাই হাজির সুপ্রসিদ্ধ তফসিলের কিতাব 
তাফসীরে ইবনে আব্বাসের মধ্যে এই আয়াতে পাকের চমৎকার তাফসীর খুঁজে পাইলাম বাজানো মুফাসির কেরাম বর্ণনা করেছেন সুন্দর এই পৃথিবীর জমিনে আমার দয়াল আল্লাহ এক হাজার নয় দুই হাজার নয় আঠারো হাজার জাতি আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জুড়ে বলেন কয় হাজার বন্ধু सम्मान जीविका निर्वाह महिषेर गुस्त हालाल कर दिए गुर गुस्त खावा हालाल कर दिए खास गुस्त खावा हालाल कर दिए हाँ मुरुगे गुस्त खावा हालाल कर दिए कथा कौन ठीक जीवन जगतर बंदरबी रकेटर इंजिन बनानो सम्भव है उड़ोजहज बनईवार इंजिन बनानो सम्भव है रेलगाड़ी इंजिन बनानो सम्भव है कथा कौन ठीक क्या जीवनिकार मध्य जीवन दी कथा कौन पार्बीन एक दूर शरीफ कर छोटिका बन मध्य जीवन दी कथा कौन पार्बे पिपिलिकाना देखते जदिव दुरबल मन पिपिलिकाना जीवन नहीं चला फेरा बजान अपनारा बोल तो पिपिलिकार जीवन दाता के
মালিক আমার আল্লাহ আমি আপনি যদিও আমার আপনার জন্য গুস্তো খাওয়া হালাল হই ওই প্রাণী থেকে জীবন কেড়ে নিতে পারি কিন্তু পুনরায় দিতে পারি না কিন্তু হালাল করে দেওয়ার একটা কারণ ইল্লা লি ইয়াবুদুন আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহর দাসত্ব করা ঠিক কিনা দেখেন 24টা ঘন্টার মধ্যে আমরা হেলায় হেলায় সময় কাটিয়ে দিয়েছি একটাবার আমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে চাই না পেট ভরে ভাত খাচ্ছি চুপ ভরে ঘুমাচ্ছি একটাবার তো আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করতেছি না কথা কোন করতেছি করতেছি ভাইয়ের আমার গভীর মনোযোগ এ জগতের বন্ধুরা এখন আল্লাহ তালা হুকুম দিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য ইবাদত আমরা কিভাবে করব কিভাবে আল্লাহ তাসবি আদায় করব ওই শিক্ষা কিন্তু আমার আল্লাহ তালা দেয় না রে বাহাবা ওই শিক্ষা দেবার জন্য পৃথিবীর জমিনে আমার আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এমন একটা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পাঠানো হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে আমার নবী আপনার নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ जहान सृष्टि श्रेष्ठ हो तुम तुम नूर आलोय सुंदर पृथ्वी चंद्र সূর্য গ্রহ তারা যত তোমার নরের দ্বারা সম্মানিত তোমার নরের দ্বারা সম্মানিত ঠিক না বিধি জগতের বন্ধুরা রে प्रदान कर जगत मुहम्मद सामने तुम गुनागार जो समय सूझ हो बार इतिम्य विषय बला कबर आजाब सम्पर्के प्रत्येक महफिल शेष दिखे एक कबर मुसलमान नाम कि मुसलमान इबादत करते गारबी के फलो करना जरा डायरेक्ट आल्ला चाहिए नबीर ओसिलार प्रयोजन नाई लोक आसें प्रयोजन स्वरूप एलकार माननीय एम पी सबर संगे जो अपने विषय प्रयोजन आपनी डायरेक्ट एम पी सबर संगे देखा करते हैं माननीय डिसी सहेबर संगे जो को विषय प्रयोजन हो डायरेक्ट कि माननीय डिसी सहेबर का सम्भव है डिसी सहेबर एम पी सहेबर एक एक जन प्रतनिधि 
আমরা তাদের প্রতিনিধির সংজ্ঞাকে যোগাযোগ করি এমপি সাহেব বলেন ডিসি সাহেব বলেন তাদের প্রতিনিধির কাছে অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা দাখিল করি তাদের মাধ্যমে এই সমস্ত সম্মানী ব্যক্তির কাছে অ্যাপ্লিকেশন পৌঁছাই কথা কোন ঠিক কিনা তাহলে আমরা যারা আল্লাহ পাকের কুদরতি আদালতের আসামি আমাদেরকে কাট গড়াই দাঁড়াতে হবে কি হবে না पृथिवीर लोक सकल तुम्हारा चाओ हबीबरे ओसिला बनाओ आल्ला जो बंदर हबीब के ओसिला बनाए रे रहमतर दरिया मध्य झुस पड़े जाएल्ला बदाश करते प्रिय बंधु नबीर सिलई समस्त बंदा दे तौबा कबल कारी हो जाए समस्त बंदर ऊपर दयाशील हो जाए चित मेरे बोल सबाहन अल्लाह पापेर क्षमा पावा जाए सोनार मदीना पापेर क्षमा पावा जाए नबीर रोजाय कथा कौन ठीक नबीर प्रयोजन आई भद्रलोक मध्य मुसलमान आई বিএনপির ভদ্রলোকের মধ্যে মুসলমান আছে না নাই জাতীয় পার্টির ভদ্রলোকের মধ্যে মুসলমান আছে না নাই আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা একজন আওয়ামী লীগের ভদ্রলোক সারা জীবন তিনি আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করে গেলেন এই মুসলমান হিসেবে আওয়ামী লীগের ভদ্রলোক যখন মারা যায় দলমত নির্বিশেষে আমরা যখন ওই মুসলিম ব্যক্তির জানাজা আদায় করতে যাই আমার ভাইয়েরা জানাজা আদায় করার পরে যখন এই আওয়ামী লীগ কর্মীকে মুসলমান হিসেবে मिल्ला मुसलमान हिसेब जो मृत्यु बरण करी दल मत निर्विशेष जो मुसलमान हिसेब जो कबर मध्य शोन प्रत्येक मुसलमान जबान चित मेरे बोल ठीक ना भी ठीक कष्टी 
উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না যে জন হবে আপনা সেই তো মাদিনা আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক না বেঠে জগতের বন্ধুরা রে বলুক না কেন গো কবরে নবী হাসরে নবী মিজানে নবী ফুল সেরাতে নবী ইহ কালে নবী পর কালে নবী সর্ব জাগায় নবীর প্রয়োজন আছে না নাই আজকে মুসলমান নামদারি কিছু কিছু কলঙ্কিত মুসলমান বলে যা চাও ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে চাও নবীর ওসিলা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই নাউজিলা কইতেন না চিৎকার মেরে বলুন এই সমস্ত মুনাফিক রাত শুধু নামাজ নামাজ বলে চিল্লা চিল্লি করে ঠিক না ঠিক আমার ভাইরা আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী আমরা নামাজ আদায় করি কি করি না আরো জোরে কোন করি কি করি না কিন্তু ওই মুনাফিকের দলেরা নামাজকে মডেল বানাইয়া ইমানের বাজারে দিছে আগুন লাগাইয়া কথা কোন ঠিক কি না বর্তমানে দেখেন বাজারে গেলে ফলের মধ্যে ফরমালিন মিশ্রিত করা হয় ঠিক না ফলকে সতেজ রাখার জন্য ফলের মধ্যে ফরমালন মিশানো হয় আসলে এই ফলটা ভালো না খারাপ ভালো না খারাপ তরকারিকে টাটকা রাখার জন্য তরকারি বিষ ক্রিয়া নিধনের জন্য তরকারির মধ্যে বিষ মিশানো হয় ঠিক না ঠিক এন্ডিং দেওয়া হয় কথা কোন ঠিক না আসলে কি এটা ভালো না খারাপ আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ আমি গুনাগার কথাটা কেন বললাম ফলকে সতেজ রাখার জন্য ফলে ফরমালিন মিশা হয় আসলে কিন্তু ফলটা ভালো না তরকারিকে সতেজ রাখার জন্য তরকারির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করা হয় আসলে কিন্তু তরকারিটা ভালো নয় কথা কোন ঠিক না এটা যদি আমরা ব্যবহার করি বিপদের আশঙ্কা হয় আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা ঠিক তো ধ্রুব ভাবে গো ইমানদারদের ইমান হরণ করে নেওয়ার জন্য দেখতে সুন্দর এমন মানব রূপে কিছু ফরমালিন মুনাফিক মানুষ আছে রে যারা ফরমালিনের মতো বিষের মতো মিশ্রিত হইয়া ইমানদারদের ইমান হরণ করে নিয়ে যেতে চাই আসে না নাই একজাম্পল গত রমজানের আগে আমি গুনাগার যখন সৌদি আরবে গেলাম পবিত্র মক্কা মদিনার জিয়ারত আমার নসিব হয়েছিল মাজান আমি যখন ডুবাই এয়ারফোর্টের মধ্যে গেলাম আমি এয়ারফোর্ট মসজিদে ফজরের নামাজটা আদায় করার জন্য একটু মসজিদ তাল্লাশ করতেছি গভীর মনোযোগ তাল্লাশ করতে করতে যাই আমি মসজিদ খুঁজে পাইলাম আমি এয়ারফোর্ট মসজিদে যখন ফজরের নামাজ আদায় করব ভাইয়ের আমার হঠাৎ করে উজু করে যখন মসজিদের কামরায় ঢুকলাম আমি ঢুইকা দেখি নামাজ শুরু হয়েছে এখন ইমাম সাহেবকে ভাইয়ের আমার ইমাম সাহেব যখন আমি দেখলাম তাকাইয়া দেখি একটা যুবক বন্ধু যুবক আমি বন্ধু বলি না এগুলা হচ্ছে ইসলামের শত্রু একটা যুবক দেখতে খুবই লম্বা আমার আন্দাজ হয়েছে না হলে পাসপোর্ট দশ থেকে এগারো ইঞ্চি লম্বা হবে যেহেতু আমার চেয়ে লম্বা আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আমি দেখতেছি তার গায়ের মধ্যে একটা লাল গেঞ্জি পরিহিত কি পরিহিত লাল একটা গেঞ্জি কনির উপরে বুকের মধ্যে কিছু জীবজন্তুর ছবি নাউজবিল্লা কন তারপরে তার পরনের যে পোশাকটা ছিল জিন্সের প্যান্ট টাইট সুন্দা যেটা আর কি বুঝেন না मुसलमान सन्तान जो जीस एर पैंट जो परिधान जीवन आफ्रिकार जंगल जो काटा हित जंगल जो जंगले क्ष करत तक विभिन्न पोकाम तक ध्वस ना करीसर पैंट बनाना हो गा कपड़ जाते पोकाम तक ध्वस ना कर आफ्रिकार जंगल जंगल मध्य क्ष कर जीन्सर पैंट बनाई प्रथम क्योंकि बर्तमान देश नये सारा वार्ल्ड मध्य फैशन हिसाब से नहीं गेस कथा फैशन हो কিন্তু মুসলমানের সন্তানদের জন্য এটা পড়া হারাম কথা কোন ঠিক কিনা 
কারণ একটা মুসলমানের সন্তান যখন এই ট্যাক্স পেন যখন পরিধান করে ওই মুসলমান কোনোদিন সঠিকভাবে স্টেনজা করতে পারবে না যদিও সে টাইট পেন পরিধান করে যদিও রাবার স্কিন পরিধান করে রাবার স্কিন থাকলেও কিন্তু বৈশাপ পেশাব করা সম্ভব হয় না কথা কোন ঠিক না বিটি তো একটা যুবক যখন দাঁড়ায় পশ্রাব করে তে হারামের উপর থাকে না হালালের উপর থাকে আমি সেই দিকে যাব না যেই কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম বাবারা আমি দেখলাম যে যুবকটা ইমামতি করতেছে লাল একটা গেঞ্জি পরা কোনির উপরে ওই যুবকের একটা জিন্সের প্যান্ট পরা একটা মুরান নিছে উপরে না মুছে গন্টার নিছে এবং নামাজের মধ্যে দাঁড়াইছে এই ভাবে দুই পাও সরায়া এই ভাবে দাঁড়াইছে ভাইয়ার আমার এটা লা মাযহাবি সাফি মাযহাব নয় এটা লা মাযহাবি এটা মাযহাব মানে না গভীর মনোযোগ আমি তাৎক্ষণিক সময় দেখলাম এই বিয়াদবের পিছনে আরো কিছু কিছু মুরুব্বি লোক দাঁড়িওয়ালা তারও একটেদা করে নামাজ পড়তেছে খোদার কসম দে বাবা আমি আলোচনা করতেছি আমার মাথায় পাগড়ি হাজার মানুষ সাক্ষী মিডিয়ার সামনে হয়তো আমার এই আলোচনাগুলো যাবে একটা কথা যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি ভাই আমার আল্লাহ বিচার করবে আমি তাৎক্ষণিক সময় তাকাই দেখতেছি আরেকটা বিয়াদব যুবক এই যুবকের পরন্তে জিন্স প্যান্ট আবার গেঞ্জি পরা ওই যুবকের পায়ের মধ্যে ক্যাট জুতা লাগানো যে এই জুতা পরে আমরা সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করি অনেকেই খেলাধুলা করি ভাইয়েরা আমার এই ক্যাট জুতাদার পরনের মধ্যে ঘন্টার নিচে কাপড় ভাইয়েরা আমার একটা লম্বা ক্যাপ এটাকে উল্টায় পিছন দিকে পড়ছে আমি দেখলাম ওই যুবক তার জুতা পাও দেয়া নামাজের মধ্যে দাঁড়াইছে আচ্ছা বলুন তো এগুলা নামাজ নাকি ফাজলামি নামাজ না ফাজলামি পুরুষের কাপড় টাকনুর নিচে থাকবে না উপরে থাকবে উপরে না নিচে থাকবে मानवरूपी शयतान मुसलमान सुन्नी मुसलमान दे इमान जन्म मोटा मोटा टेहुदी ख्रीटान जिम्मी हो गए सिंगापुर थैलैंड सऊदी आरबी देखे युवक जाजिर एक दल दाल आई जुवक पीछे तरफ इमान हरण कर এই যুবকরা বিদেশের মধ্যে যাচ্ছে টাকা কামানোর জন্য আর একদল মানবরূপী শয়তান আছে ওই যুবকদের ইমানকে কেড়ে নেওয়ার জন্য কারণ মায়ের আমার অনেক বেকার যুবক বিদেশে গিয়ে কাজকর্ম পায় না प्रश्न कर उत्तर देखो सऊदी आरब तो देखिए कारण सऊदी आरब हम विश्व सब चाहते इबादत सर्वोच्च प्राण केंद्र हम मक्का मुकार्रमा मदीना तुल मुनावरा ठीक ना बीठी पृथ्वी मानुष गुलाईटा जगह के फलो कर मक्का शरीफ ए मदीना शरीफ कत ठीक ना बीठी जीम करब ना कि बेदबी कर लाइब्रेरिबी যারা সৌদি আরবের মধ্যে উমরা করতে গিয়েছেন হোস করতে গিয়েছেন 
বাইরে আমার নবীজির বাড়ি যারা দেখেছেন আমার जिंदा নবী যেই দরজা মুবারক দিয়ে আসা যাওয়া করতেন আমার দয়াল নবী যেই দরজা মুবারক দিয়ে ঢুকতেন এই দরজার ঠিক বাম পাশে ঢুকতে গিয়া ঠিক বাম পাশে বিরাট বড় একটা সাইনবোর্ড লটকানো হয়েছে কি বিরাট বড় একটা সাইনবোর্ড বাইরে আমার আমি গইনা দেখছি এই সাইনবোর্ডের মধ্যে নয়টা ভাষা ফলো করা হইছে কয়টা নয়টা ভাষা ফলো করা হইছে দেখেন ঈমান কেমনে নষ্ট হয় সবার উপরে আরবি ভাষা এরপরে সুরিয়ানি ভাষা এরপরে আফগানি ভাষা তারপরে উর্দু ভাষা ফারসি ভাষা ইংরেজি ভাষা লিখতে 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 সবার নিচে লিখছে বাংলা ভাষা যাতে করে বিশ্বের অনেক জায়গা থেকে মানুষ আসে বাংলাদেশের মানুষ ও শেখারের মধ্যে যায় কথা কোন ঠিক না আর বিশেষ করে এশিয়া দেশ মহাদেশের মধ্যে যেমন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আফগানিস্তান তুরস্ক এই দেশের মধ্যে কিছু নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক বাস করে কথা কোন ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়েরা সুন্নি মুসলমানদেরই মান হরণ করে নেওয়ার জন্য সাইনবোর্ডের মধ্যে কি লিখছে জানেন নি গো বাবা আমি আমার মোবাইলের মধ্যে ছবিগুলা তৈলা রেকর্ড করে নিয়ে আসছি যদি কোন মুনাফিক আমার সঙ্গে কথা বলে ঠাস করে আমি দেখায় দেওয়ার জন্য প্রমাণটা আমার মোবাইলের মধ্যে আমি ছবি তুলে নিয়ে আসছি বাজান এই বাংলা লেখাটা সাইনবোর্ডের মধ্যে হচ্ছে কি জানেন লেখছে জিয়ারতকারী বাই সকল এবাদত বা নেকির উদ্দেশ্যে এই লাইব্রেরিতে আসা শরীয়ত সম্মত না কেননা এই বিষয়ে কোনো দলিল আদিল্লা নাই চিৎকার মেরে বলুন না উজবিল্লাহ আচ্ছা বলুন তো আমার হুজুরে পাক আমার মায়ার নবী জিন্দা নবী যেই বাড়িতে তশরিফ এনেছেন ওই নবীর ওসিলা নিয়ে আশেক প্রেমিকরা নবীর বাড়ি গিয়ে একটু মোনাজাত করবে এখানে কোনো দলিলের প্রয়োজন আছে কোনো দলিল দিতে হয় এ যুবক বন্ধুরা আমার মুরব্বি মহারাজ আরেকটু সামনে বাড়ি আমি যখন জাবালে রহমতে গেলাম এই রহমতের পাহাড়ে যেই পাহাড়ে আমার নবী বিদায় হজের বাসন দিয়েছিলেন যেই পাহাড়ে বাবা আদম আলাই সালাম মাহাবার সঙ্গে মিলন হয়েছিল কষ্ট হইতেছে বাজান যেই পাহাড়ে বাবা আদম নবীর কদম লেগেছে মাহাওয়ার ইসলামের সঙ্গে মিলন হয়েছে এখানে দেখবেন খুব লম্বা একটা পিলার দেওয়া আছে কথা কোন ঠিক কি নাম যারা ছবি দেখেছেন ছবির মধ্যে দেখবেন খুব লম্বা একটা পিলার ভাইয়ের আমার এখানের মধ্যে চতুর্দিকে সাইনবোর্ড লটকানো এই পিলারের মধ্যে সাইনবোর্ড লটকান কেন জানেন কারণ এখানে অনেকে যায় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে বাবা আদম নবীর সম্মানে নবীজির সম্মানে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে কেউ যায় ওই পিলারটাকে একটু তাজিম করে চুম্বন করে কেউ যায় একটু জড়ায়া ধরে আছে না এরকম আশিক লোক ভাইয়ার আমার এখানে ছবি সহকারে লিখা দিছে যে হাজিদের কিছু কিছু ভুল হাজিদের কিছু কিছু ভুল যেমন আমরা যে চুম্বন করি ইডো ভুল আমরা যেখানে নামাজ পড়ি দুই রাখা নামাজ আদায় করি ইডো ভুল আমরা যে একটু তাজিম করে জরে চুম্বন দেই ইডো ভুল তাহলে হগল তো যদি ভুল হয়ে থাকে সঠিক কোনটা যদি ইডারে বাইঙ্গা ফলানো হইতো তাহলে মানে একদম সঠিক হইলে ঠিক না বিধি আজকে বিশ্বের সমস্ত মুনাফিকরা আপনি যান জান্নাতুল মুয়াল্লা আপনি যান জান্নাতুল বাকিতে যেখানে অসংখ্য অগণিত সাহাবাই কেরাম আরাম করতেছেন ঠিক না বিধিক যেই জান্নাতুল বাকিতে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে নবী অলির মাজার সাহাবাই কেরামের মাজার শরীফ রয়েছিল কথা কোন ঠিক না বিধিক এখন আপনি জান্নাতুল বাকির মধ্যে গিয়ে দেবেন একদম ফ্লাট একটা মাজার শরীফও নাই একজন সাহাবির মাজার কথা স্মৃতিস্বরূপ রাখে নাই সবগুলা ভেঙ্গে একদম চুরমার করে দিয়েছে এবং সেখানের মধ্যে বাংলাতে সাইনবোর্ড আমি ছবি তুলে নিয়ে এসেছি কারণ অনেক হাজির সাহাবরা তো এই খবরে নাই কথা কোন ঠিক না আমরা যারা নবীর গোলাম झरणारक्का शरीफ थे त्रिश किलोमीटर दूरे 
তাইফের ময়দান পার হইয়া ওই জোহরানা এলাকার মধ্যে যাইতে হয় বাজান কোন দিন যদি মক্কা শরীফে যান কোন ট্যাক্সি ড্রাইভার কে বলবেন বা আপনার কোন আপন জনকে বলবেন আমি একটু এই জোহরানাটা দেখতে চাই সেখানে গেলে দেখবেন আরবের সরকার খুব সুন্দর করে একটা ঝর্ণা এখানে মডিফাই করে রেখেছে যেই ঝর্ণা থেকে আমার জিন্দা নবী পানি ব্যবহার করেছিলেন কি করেছিলেন আমার ভাইয়েরা যেই ঝর্ণা থেকে আমার জিন্দা নবী পানি ব্যবহার করেছিলেন ও বন্ধুরা ভাইয়েরা আমার এই ঝর্ণার কাহিনীটা একটু বললে কি আপনাদের কষ্ট হবে এই যে দেখেন জোহরানা জোরনাটা বাইয়ার আমার মোবাইলের মধ্যে আমি ছবি তুলে নিয়ে এসেছি আমার নিজের ছবি সমার এক ভক্ত আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাজানো এখানের মধ্যে আমার জিন্দা নবী দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছিলেন কেন করেছিলেন আসুন মূল বক্তব্যটা একটু শুনে নেই বাজানো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার নবী তাইফের ময়দান পার হইয়া সাহাবাই কেরামের বিশাল বাহিনী নিয়ে যখন এই জোহরানা এলাকার মধ্যে গেলেন বাইরে আমার উঁচু একটা পাহাড়ের মধ্যে বসিয়া আমার জিন্দা নবী যখন তালিম প্রদান করছে গো হঠাৎ করে কয়েকজন সাহাবি দাঁড়াইয়া আমার জিন্দা নবীকে সালাম দিয়ে বলতেছেন নবী গো আমাদের গলা শুকাইয়া গেছে এই মুহূর্তে আমাদেরকে পানির ব্যবস্থা করে দেন এখন আপনারা বলুন তো পানি দেওয়ার মালিকে যারা শুনতে চলে পানি দেওয়ার মালিক যদি আল্লাহ হয় তাহলে আমার বাজানরা সাহাবাই কেরাম পানিটা চাইলেন গিয়া কার কাছে আর একটু আসতে কোন কার কাছে তাহলে পানি দেওয়ার মালিক যদি আল্লাহ হয় সাহাবাই কেরাম তো পানিটা আল্লাহর কাছেই চাইতেন ঠিক না নবীর কাছে চাওয়ার কারণ কি গোলাম হলে নুর নবীজির গোলাম হলে থাকিবে নায়ার জালা পানি দেওয়ার মালিক আমার আল্লাহ কিন্তু সাহাবাই কেরাম এপ্লিকেশন করলেন নবীর কাছে বাইর আমার বন্ধুরা আমার উম্মতরা যখন নবীর কাছে এপ্লিকেশন করে আমার নবী কি কোন উম্মতের এপ্লিকেশন ফিরাইয়া দেয় উম্মতের কষ্ট আমার নবী সইতে পারে কথা কন পারে গভীর মনোযোগ আমার নবী আপনার নবী সাহাবাই কেরাম যখন পানির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলেন নির্দেশ দিয়ে জিন্দা নবী বলতেছেন উম্মতের আরে যাও তোমরা চতুর্দিক একটু তাল্লাশ করে দেখো পানির কোন কোয়া আছে কিনা নবী বললেন যাও তোমরা চতুর্দিকে ঘুরে দেখো কোন পানির কোয়া আসেনি নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে चतुर्दी घोरा আমার বাইরা বন্ধুরা মুসকি হেসে আমার নবী এক 
একটা পাত্র হাতের মধ্যে নিলেন গ যেই পাত্রটা একদম শুকনা এই পাত্রের ভিতর কোন পানির চিহ্ন নাই আমার জিন্দা নবী সাহাবাই কেরামের হাতে দিয়ে বললেন উম্মতের আরি যাও এই পাত্রটা তোমরা কুয়ার ভিতর রাই কাজ চলে আসো निर्देश मोताबेकुआर मध्य रायका चले आसलें बंदुरी निर्देश देवारेकृत हई कोर पर नबीजर गोलमेर मौलाजर गोलमेर चलो नबीजी जानते मदीनाते जाए खराब लगते से एक मन जुग बजान डुबिया पानी ऊपर दिखे उठते नबी बोलते उम्मत एत के जो बोझार चेष्टा तुम्हरा करो ना जाओ तुम्हारे जार जो टूक पानी प्रयोजन तुम्हारा व्यवहार करते थको मायर नबी जो जगह सफर शेष जिंदा नबी कूआर पानी दाड़ा दुई रत नाम आदाय कर कूआर मध्य नबी पानी आसार आबदार कर पानी आसलो नबी आबदार करते आल्ला कूआर पानी बंद कर द उम्मतर कष्ट सही पारे ना उम्मतर दुख हम कष्ट हमार नबी कटार चिंता करना कथा कौन ठीक नबी दूरदे मुरुब 
নবী বাবারা মা বোন রাজারা শুনছেন গো আমার নবী এই জন্য দোয়া করলেন যদি এই জোহরানার পানি যদি জারি থাকে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষেরা দুইটা পানির জন্য দৌড়াতে হবে একটা পানি হবে জমজমের পানি আর একটা হয়ে যাবে জোহরানার পানি ঠিক কি নাম কারণ মক্কা শরীফ থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূর অনেক হাজিদের পক্ষে যাওয়া একটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে কারণ শুধু সৌদি আরবের লোকেরা তো হস করে না বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা পাগল পাড়া হয়ে মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ যায় কথা কোন ঠিক কিনা এই জন্য জমজম কূপের পানির অবমাননা না হওয়ার জন্য আমার নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ জমজম কূপের পানিটাই কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক আর এই জোহরানার পানি তুমি বন্ধ করে দাও তারপরে আমার নবীন দুই রাখাত নফল নামাজ আদায় করলেন কেন এই দুই রাখাত নফল নামাজ আদায় করিয়া আমার জিন্দা নবী সাহাবাই কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন উম্মতের আরে কেয়ামতেরাত পর্যন্ত আমার যদি কোন উম্মত এই জোহরানার পারে দাঁড়াইয়া দুই রাখাত নফল নামাজ আদায় করিয়া মক্কা শরীফের মধ্যে যাইয়া যখন উমরা হস করবে রে আমার আল্লাহ আমার উম্মতের আমলের মধ্যে দুইটা উমরা হজের সোয়াবে লেখা দিব আর জুরে কন্যা সুবাহ আল্লাহ আমার নবীজি বলছেন কোন উম্মত যদি এই জায়গার মধ্যে কোন কারণে আসে আইসা যদি দুই রাখাত নফল নামাজ পইরা মক্কা শরীফে যে উমরা করে আল্লাহ তালা তার আমলে দুইটা উমরা হজের সোয়াব লেখা দিব আর আইসা মসজিদে দুই রাখাত নামাজ পইরা উমরা করলে একটা উমরার সোয়াব পাওয়া যায় আর জোহরানার মসজিদে দুই রাখাত নামাজ পইরা উমরা করলে দুইটা উমরা হজের সোয়াব পাওয়া যায় জোরে কন্যা সুবাহ আল্লাহ ওর তো দেখেন আজকে মুনাফিকের দলে না বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত ঘোরাঘুরি করতেছে কিন্তু এই ঘটনা গুলো আজ পর্যন্ত আপনাদের সামনে বলছেন কথা কোন বলছেন কারণ ভাইয়ের আমার একটু আগে আমার বড় ভাই যান বলছেন ওরা কান দিয়ে শুনবে কিন্তু শুনবে না চোখ দিয়ে দেখবে কিন্তু দেখবে না ও আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বাবারা আমরা যারা কতিপয় নবীর গোলামরা মক্কা মদিনা শরীফ জিয়ারত করি গো আমরা খুইজা খুইজা দেখি কোন জায়গায় আমার নবীর কদম পড়েছে কোন জায়গায় আমার নবী কি জিনিস রেখে আসছেন আমরা ওই গোলায় একটু তাল্লাশি করার চেষ্টা করি ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার আপনাদেরকে কোন কষ্ট হচ্ছে এবার আসুন দেখে না ওই নবীর উম্মত হইয়া নবীর সাথে বিরোধিতা করি বাজানো যাদেরকে আমরা চোখে দেখি না জিন জাতি পর্যন্ত আমার নবীরে তাজিম করেন আল্লাহ একবার কন আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখলাম এই ঘটনা মদিনা শরীফ যখন গেলাম বাজান মদিনা শরীফ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড়ি অঞ্চল আছে বাজানো এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে জিন নাম কি আমার বন্ধুরা একটু মনোযোগ কোনদিন যদি নসিবে হয় তাহলে ওই জায়গা গুলা একটু দেখে আসবেন ভাইয়ার আমার একটা জিনিস ভালো করে শুনে রাখুন মদিনা শরীফ থেকে ওয়াদায় জাবালে জিন পাহাড়ে যাইতে রাস্তাটা এই রকম নিচু কেরকম নিচু আর মদিনা শরীফের দিকে আসতে রাস্তাটা উঁচু জোরে কোন সোবাহানাল্লাম মদিনা শরীফ থেকে এই পঁচিশ কিলোমিটার জায়গা ওয়াদায় জাবালে জিন পাহাড়ে আসতে রাস্তাটা এই রকম নিচু আবার মদিনা শরীফ যাওয়ার পথে রাস্তাটা এই রকম উঁচু বাইর আমার আমাদের দেশের মধ্যে উঁচু নিচু রাস্তা আছে না নাই কথা গোনা আছে না নাই এখন আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখলাম উঁচু নিচু জায়গার মধ্যে নিচের দিকে ঢালু বাতাসের বেগু নিচের দিকে আপনি যদি একটা পানির পাত্র যদি রাখেন এই পানির পাত্রটা নিচের দিকে যাবে না উপর দিকে যাবে কোন দিকে যাইব খোদার কসম রে বন্ধু মোবাইলের মধ্যে রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি ভিডিও রেকর্ড আমার ছবি সহকারে আমি ভিডিও রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি ও বাজান আমার নামে চার্জ দিলে আপনারা ইউটিউবে এটা লিংক দিয়েছি আমি ইউটিউবে এটা আপলোড দিয়েছি এম ডি মনিরুল ইসলাম চৌধুরী চার্জ দিলে আপনারা এই জিনিসটা ভিডিওটা দেখে পাবেন ভাইয়ার আমার আমার হাতের মধ্যে একটা বোতল ছিল এই রকম একটা বোতল ছিল হাফ লিটার পানির বোতল ভর্তি পানিটা আমার হাতের মধ্যে ছিল আমি যখন ওই জিন পাহাড়ের মধ্যে গেলাম মদিনা শরীফের যাওয়ার পথে রাস্তা উঁচু মদিনা শরীফ থেকে আসতে রাস্তাটা নিচু আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পানির বোতলটা যখন এই রাস্তার উপর রাখলাম ভাইয়ের আমার এখন পানির বোতল নিচে আসবে নাকি উপরে যাবে 
কিন্তু আল্লাহর কেমন কুদরত আমার আল্লাহর কেমন রহমত গো এই বোতল ভর্তি পানিটা তো নিজ দিকে আসে না বাজান এটা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া মদিনা শরীফের দিকে যাইতেছে नीचे आसबेंोतल नीचे दिखे जाए बतास नीचे दिखे पानी दौड़ाया दौड़ाया मदीना शरीफ मनिर गाड़ी दौड़ाया दौड़ाया मदीना शरीफ कारण नाइले सकाल बेला कई बन हजुर मन मन गड़ा कथा कई से बजान चौधरी मन गड़ा कथा बोलना पानी बोतल हाथी बजान प्रश्न हल बाबा जबान मुबारक हटात मानुषारण कर उद्देश्य कर 
আমার নবী কামলে আলা বলেন উম্মতেরারি এই বৃদ্ধ লোকটির আওয়াজটা তো জিনের আওয়াজের মতো মনে হচ্ছে নবী আমার ডাক দিলেন হে বৃদ্ধ এদিকে আসো ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বৃদ্ধ জিন আমার নবীর কদমে লাব্বাই কি আর রাসূল আল্লাহ বলে যখন হাজির হয়ে গেল আমার নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন বৃদ্ধ তোমার আওয়াজটা শুনে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা জিনের আওয়াজ কিসের আওয়াজ তাৎক্ষণিক সময়ে এই জিন দেখে বলতেছে সদ্দাক তাই আর রাসূল আল্লাহ নবী গো আপনি সত্য বলেছেন আমি জিন আর হুজুরে কোন না সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা এবার জিন্দা নবী ডেকে বলতেছেন তোমার নাম কি हामार मध्य हामार बस कत हो शिशु पहाड़े मध्य दौड़ा दौड़ी करते मानुषर खाद्य शस्य चोरी कर आनते मानुषर मध्य झगड़ा विवाद लगे दीते আমার নবী কয় তাইলে তো তুমি খুব দুষ্ট লোক তুমি মানুষের খাদ্য শস্য চুরি করছো মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগাইছো নিশ্চয় তুমি ভালো লোক না যাও এখান থেকে চলে যাও নবী যখন তারাইয়া দিলেন कदम मुबारक हाजिर होबा मुसलमान होते चाह गुलामी मायर नबी गो गुलामी <laughs> गल दी চিৎকার মেরে বলুন खराब लगते बाबा 
আমার মা বোন রাজারা শুনছেন গো তিনজন পয়গাম্বরে সালাম উপস্থাপন করিয়া এবার হামাজিন কাইন্দা কাইন্দা কয় নবী গ আপনার যদি একান্ত মর্জি হয় আমি হামারে তৌবা করায় এখন মুসলমান বানাইয়া দেন আমার নবী দয়ার নবী ঠিক না আমার নবী মায়ার নবী নবী কখনো উম্মতের সাথে রাগ করে থাকতে পারে না কথা কোন ঠিক কিনা যখন হামাজিন তার ভুল যখন স্বীকার করেছেন আমার নবী রহমতের নজর পড়ে গেছে जन कर चौदह तारीख दिवागत रत जी रत के बलात हायतर मध्य तुम बरकत दान दाओ कीसर मध्य হায়াতের মধ্যে নবী তার হায়াত কামনা করছে না মৃত্যু কামনা করছে তাহলে জিন্দা নবী যার হায়াত কামনা করেছেন উম্মতের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে নবীর কথাই সত্য যেহেতু আমরা জিন জাতিকে চুকে দেখি না আমরা বুঝে নিতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে আমার জিন্দা নবীর জবান মুবারকের বাণী এটাই সত্য আর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান মদিনা শরীফে গেলে এই জাবালে জিন পাহাড়ে গেলে পাওয়া যায় কথা কোন ঠিক কিনা পর্যন্ত নাইবের রসুল উম্মতে মোহাম্মদের গোলামি করবে এই জিনরা কথা কোন ঠিক না বিধি কারণ পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা দার্শনিকরা এই জায়গার মধ্যে সফর করেছেন যেখানে কোনো ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে কিনা কোনো চুম্বক আছে কিনা কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখানে রিচার্জ করে গবেষণা করে তারা ফেল হয়ে গেছে কারণ কোনো চুম্বক নাই কোনো ম্যাগনেটিক পাওয়ার নাই কারণ এটার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে নবী যেই জিনের জন্য দোয়া করেছেন ওই জিন সহ তার আউলাদরা কেয়ামত পর্যন্ত নবীর উম্মতদেরকে সেবা করবে ঠিক না বিধি তবে একটা बनाना তবে এখানে যারা ওয়ান টাইম ব্যবসা করে সকাল বেলা যায় বিকাল বেলা আবার চলে আসে গাড়ির মধ্যে বিভিন্ন শপিং মল নিয়ে তারা যায় ব্যবসা করার জন্য বিকাল বেলা আবার চলে আসে আমি এক দোকানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি ব্যাপার সামনে কি কোনো রাস্তা হয় না কয় হুজুর আমাকে বলে শাহেখ যে শাহেখ সেখানে রাস্তা খরণ করা সম্ভব হয় না এই জন্য কয় আরো বেসরকার বহুবার চেষ্টা করেছে রাস্তা খরণের জন্য কিন্তু সকাল বেলা যদি রাস্তার কাজ মেরামত করা হয় পরের দিন গিয়ে দেখা যায় পাহাড় হয়ে গেছে কারণ জিন্দা নবী এই জিন পাহাড়ের পরে আর কদম নেন নাই এতটুক যে পর্যন্ত নবীজির কদম পড়েছে যতটুক জায়গা পর্যন্ত জিন্দা নবীর কদম মোবারক পড়েছে অতটুক জায়গা পর্যন্ত রাস্তা করা সম্ভব হয়েছে তবে ভাইয়ের আমার এখানে যাইতে হবে সুনিয়ত নিয়া যদি কেউ বদ নিয়ত নিয়া যায় হয়তো গাড়ির সাক্ষা ফাঁসার হয়ে যায় আর নাহলে গাড়ি উল্টে জায়গা আর যদি কেউ সুনিয়তে যায় এই জিনরা কখনো কারো সঙ্গে বিয়াদবি করে না যদি কথা বিশ্বাস না হয় একবার বিয়াদবি অন্তরে নিয়া যাই দেখেন হরি নামটা কিতা হয় आश्चर्य मक्का शरीफे जो जबाले नूरे जो उठते लगल कुरान आयात गा नाजिल होता है नबीजर पर भाइयर जबाली नूरे जो उठल बंदर তখন এই আরবীয়রা কয় কয় আমরা নাকি পাগল কয় এখানে যে উঠতেছি কয় দেখো বাঙালি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান ডি পাগল আমরা কয় কয় এত দূরে উঠতেছে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগে এই জাবালে নূর পাহাড়ে উঠতে কয় আমরা উঠলে জি 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 লোকটির একদম পিপিলিকার মতো দেখা ছোট ছোট দেখা যায় যারা গিয়েছেন তারা দেখবেন আমি ফেসবুক ইউটিউবে আপলোড দিয়েছি আমার ভিডিও রেকর্ড সহকারে আল্লাহ পাক নসিম নসিবে রেখেছে অনেকে যাওয়া সম্ভব হয় না মুরুব্বিরে তো পারেই না অনেক উঁচু রাস্তা আমরা যারা যুবক আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে বাইরে আমার কিন্তু এখানে কথা বলো যে কি যে আজকে এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদের চোখে দেখার পরেও 
আজকে তারা বাংলাদেশ আইসা ভারতবর্ষ আইসা পাকিস্তানে গিয়ে বিভিন্ন ফেসাদ সৃষ্টি করতেছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যেমন ইউরোপ আমেরিকা এখানের মধ্যে তারা এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেছে কথা কোন ঠিক না বিভিন্ন ফতোয়া দিচ্ছে মাদারে যাওয়া শিরিক ওলি আল্লাহর কাছে যাওয়া শিরিক তারপরে আপনার মিলাদ করা শিরিক কিয়াম করা শিরিক এই খালি শিরিক আর শিরিক খালি শিরিক আর শিরিক কদম বুসি করা শিরিক মুরুব্বিদেরকে মাথা নিয়ে বলে সালাম করে বলে শিরিক হয়ে যাগা নাউজুল্লাহ কইতেন না কত তো বিয়াদব শিক্ষা বিয়াদবী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কয় না মাথা যখন এই নো হই যাগা তখন তো সিজদার মত হয়ে যাগা কয় আল্লাহ সারা কের কাছে মাথা নন নন নাই আচ্ছা বলুন তো সৃষ্টির মালিক কে আল্লাহ মালিক কে তাহলে মাথা নইলে যদি শিরিক হয়ে যায় বাজান আমরা দৈনিক ওহর হো শিরিক করতেছি না কারণ সৃষ্টির কোন বস্তুকে যখন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন ইদা হয়ে যায় শিরিক কথা কোন ইদা বিদিক কারণ আল্লাহ হচ্ছে স্রষ্টা আমরা হচ্ছে সৃষ্টি সৃষ্টির তুলনা স্রষ্টার সঙ্গে হইতে পারে না যেমন एग्जांपल আমরা জীবিকা নির্বাহ করি খাবার দাবার খাই না আচ্ছা বলুন তো খাবারের মালিক কে আল্লাহ রিজিকের মালিক কে তাহলে আল্লাহর সৃষ্টির কোন বস্তুর সঙ্গে স্রষ্টার শরীক করলে যদি শিরিক হয় তাহলে যে এই যে আল্লাহর রিজিক যে দানা আমরা খাইতেছি আজ পর্যন্ত দেখছেন নি চাইনিজ খান বাংলা খান যে ভাই আপনি কান কোন ভাই সাহেব দেখছেন নি স্টাইল কইরা সামি স্টাইল মে মুহাদ আইছে খাইছে নি পেপসি সেবেন আপু যদি কে উল্টায় হাই তো চাই দিকে না হয় মুহাদ সেবে হতে থাকে কথা কোন ঠিক না বিধি ইডিও প্র্যাকটিস করে অনেকে খায় কিন্তু এভাবে খাওয়া ঠিক নয় কথা কোন ঠিক না এছাড়া আল্লাহর রিজিক যে আমরা ভোগ কোন করি আজ পর্যন্ত দেখছেন কোন ভাই সাহেব এমনি খাইছে বা বাতনার নুই হই দিছে কথা মুখ ঠিক না বিধি জমিনে যে কাজ করতেছেন বরকত দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ জমিনের মালিক কে তাহলে আল্লাহর জমিনে যে আপনি কাজ করতেছেন আজ পর্যন্ত কোন কৃষক ভাই দেখছেন নি কোপটা এমনি দিছে হ্যাঁ তে মাথা নইলে যদি শিরিক হয়ে যায় তাহলে তো আপনি জমিনে যে কাজ করতেছেন আল্লাহর জমিনে কাজ করতেছেন ইডো আল্লাহর লগে শিরিক করছেন না মিসা কইলাম বাবা আব্বা আমার কথা বুঝতে সুবিধা হইছে তাহলে মুরুব বন্ধ বলো বিড়ি যে ফতোয়া দেয় এটা মন গড়া ফতোয়া দেয় আসলে এইগুলা কিতাবের দার কাছে যায় না এইগুলা কি জানেন সহিহ হাদিস সহিহ হাদিস বলতেছে ঠিক আপনাদের কি আইসা বলবে সহিহ হাদিস সহিহ হাদিস কিন্তু হাদিসের অর্থ করে ভুল বলতেছে যে আল্লাহর কোরআনের কথা কিন্তু কোরআনের আয়াত কিন্তু ঠিকই আছে অর্থ হচ্ছে ভুল কারণ এই মুনাফিকরা তাফসীর বোঝে না কোরআনে পাকের তাফসীর জানে না ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানে না এরা শুধু বাংলা অর্থ জানে আর আরবির মূল এবারটা পড়তে পারে আর বাংলা অর্থ নিচে তুইলা দেয় আর মানুষ তো মনে করে আরে বাবারে উপরে আরবি লেখা দিয়েছে বাংলা অর্থ দেখা ইদা কি বেটা ভুল লেখছে এটা মনে সঠিক হই কিন্তু আসলে বাঙালির তো সেন্স খাটায় না ব্রেইনের মধ্যে নেই না যে এই কথাটা আসলে কি আরবির এবারটা কি এবারটার অর্থটা কি এটা কি না না অন্যটা এটা বোঝার চেষ্টা করে না আমাদের কাছে আইছেন আমরা বুঝাইয়ে দেব তাদের ভুলগুলো স্পষ্ট করে বুঝাইয়ে দেব ভাইয়ার আমার আজকে দেখেন সুন্নি জামাতের আলেম ওলামা কো নিরাপদ নয় রাস্তাঘাটে আমাদেরকে মারার হুমকি আমাদেরকে মানে অ্যাটাক করার হুমকি আমাদেরকে মাইরা গাঙ্গে বাসাই দিবে এই করে দিবে সেই করে দিবে কেন রে বাবা আমরা কি কারো সম্পদ নিয়ে কাইদানছি কারো হক নষ্ট করতেছি আজকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী সুন্নি আকীদার হকানি আলেম ওলামা গন নবী ওলির পক্ষে কথা বলে আকীদার ঈমানের পক্ষে কথা বলে এটাই হচ্ছে সুন্নি জামাতের অপরাধ কথা কোন ঠিক কিনা তবে এটা কি অপরাধ এটা অপরাধ নয় নবী ওলির পক্ষে জীবন কুরবান করে দেব সত্যের পক্ষে জীবন কুরবান করে দেব তারপর বাতিলের হাতে মাতানো তো করব এটা হাদিস শরীফ বাবার আমার সব সময় দেখবেন মুনাফিকের পক্ষে লোক থাকে বেশি আর ঈমানের পক্ষে লোক থাকে কম ঠিক না আপনি ইসলামের যতটা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে প্রত্যেকটা জিহাদের মধ্যে দেখবেন নবীর পক্ষে লোক ছিল কম আর কাফেরের পক্ষে লোক ছিল তো জয় কি নবীর পক্ষে রইছে না কাফেরের রইছে বদের যুদ্ধে 313 জন সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছেন কাফেরের সংখ্যা ছিল 1500 এর বেশি কথা কোন ঠিক না ঠিক কারবালার ময়দানে আজকে শাহাদাতে কারবালা শরণে মাহফিল আমি কারবালার বিষয় আলোচনা করতাম কিন্তু মাসও শেষ হয়ে গেছে আর বিশেষ করে গত মাসে পুরো মাস কারবালা আলোচনা করছি এখন কালকে এবারে দুই দিন পরে ইউটিউবে ছাড়িয়ে দেব ইউয়াজ কথা কোন ঠিক না তে এক আলো শোনা যদি বারবার যদি ইউটিউবে চলে আসে তাহলে এটা ব্যতিক্রম হয় যেন একটু পাল্টায় করলাম কষ্ট হইছে আপনাদের বাস্তব কিছু কথা আপনাদেরকে অজানা কথাগুলো জানাই দিলাম এটা কি কোনো ফরাদ হইছে ভাইয়ার আমার দেখেন কারবালার প্রান্তরে যেটা তাফসীর কিতাবে আমরা পেয়েছি মুনা কাই এজিদের পক্ষে লোক ছিল 22000 এর বেশি ঠিক না আর নবীর পক্ষে লোক ছিল মাত্র 72 জন হুসাইনের পক্ষে মাত্র 72 জন আর কাফেরের সংখ্যা ছিল 22000 এর বেশি কথা কোন ঠিক না বিডি মুসলমান নামের যে কাফেরগুলা এজিদের দলেরা ভাইয়ার আমার আসপে ওই মুনাফিকের দলেরা এজিদরে বলতেছে রাহিমাহুল্লাহ তাআলা 
অনেক জায়গা কই এই জিদরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আচ্ছা বলুন তো আপনারা যারা দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেছেন আপনারা যারা বাপ দাদার আমলে দেখাইছেন বা আপনারা কোনো দিন দেখছেন নি আজ পর্যন্ত কারবালার ঘটনার পরে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমানের পুত্রের নাম এজিদ রাখছেনি কথা কোন রাখছে কোনো মুসলমানের সন্তানের নাম কি এজিদ রাখা হয় আজকে সৌদি আরব যেই সৌদি আরব পৃথিবীর সর্বোচ্চ ইবাদতের প্রাণ কেন্দ্র মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আজকে সৌদি আরবে ইয়াজিদের নামে মাদ্রাসা বানাইতেছে ইয়াজিদের নামে মসজিদ বানাইতেছে মসজিদের নাম মসজিদে ইয়াজিদ নাউজুল হক দেন না মাদ্রাসাতুল ইয়াজিদ এরকম মাদ্রাসা বানাইতেছে কেন বানাইতেছে কারণ এই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ছাত্রদেরকে টিচিং দিয়া মুনাফিকের শিক্ষা দিয়া এদেরকে মাঠে ময়দানে ছাইরা দিবে কথা কোন ঠিকা বিড়ি আর এই এই সরজন্তের শিকার আমাদের বাংলাদেশের কিছু মুনাফিক আলেম আছে আপনাদের নরসিংদী জেলার মধ্যে যে মুনাফিক আছে কথা কোন ঠিকা বিড়ি যেই নরসিংদীর এক মুনাফিক আছে আপনাদের এ এই মুনাফিক টাইর ফতোয়া দিয়েছে টাই বলে এটা কোরআনের দ্বারা প্রমাণ আছে কথা বুঝছেন নি টাই যে পরে খ্রিস্টানদের টাই পরে এই টাইপ দলিল দিয়েছে এটা বলে কোরআন নয় বলা টাইর কথা বলে বলা হইছে টাই পড়বার লাগে নাউজুল্লাহ কইতেন না নাউজুল্লাহ এদের বাড়ি লাগে আপনাদের ওই দিকে পলাশের দিক দিয়া গুরাশর গুরাশর পলাশের দিক দিয়া এদের নাম ফাজি ইব্রাহিম নাম কি ফাজি ইব্রাহিম নাম দিয়েছে কাজি ইব্রাহিম কিন্তু আমি পাজি বলতে হই জন্য কারণ এটা ইসলামের শত্রু কোরআনের লেকচার শুনলে হাদিসের লেকচার শুনলে আপনি মনে করেন বাপ আরে কত বড় জানে আল্লাহ মা হয়ে গেছে কিন্তু চ্যালেঞ্জ করলাম নিয়ে আসুন স্টেজে বহাস করব কবে না বহাস করে ফয়সালা আমাদের সঙ্গে কথা কোনো বায়াস নাই আমরা নাকি শিরিকি আমরা নাকি বেদাতি আমাদের শিরিকি বেদাতির সাথে আর বহাস করবে না কেন করবে না জানেন কারণ বসলে যে গুমর ফাঁস হয়ে যাবে এইজন্য কথা কোন ঠিক না বিডি ভাইয়ের আমার আমরা সুন্নি জামাতের সৈনিকরা আমরা ফ্যাসাদ করতে চাই না আমরা বিশৃঙ্খলা করতে চাই না আমরা সমাজকে নষ্ট করতে চাই না আমরা চাই এই সমাজের যুব সমাজকে কন্ট্রোল করার জন্য যুব সমাজের সেন্সের মধ্যে আকীদায় ঈমানের কথাগুলো ঢুকায়ে দেওয়ার জন্য যাতে করে আমার যুবক ভাইরা পথভ্রষ্ট না হয় আর এই মুনাফিকরা কিন্তু মুরুব্বীদের কাছে যায় না কারণ মুরুব্বীরা এখন এরা শেষ বয়সে চলে আসছে এরা যায় মেধাবী যুবকদের কাছে কোন যুবকদের কাছে যে যুবকগুলা ভার্সিটিতে পড়ে যে যুবকগুলা কলেজে পড়ে যে যুবকগুলা আপনার মেডিকেলে পড়ে এই সমস্ত যুবকদের কাছে গিয়া এরা আহলে হাদিসের কিছু কিছু বাংলা বই আছে এইগুলা তুলে ধরবে আর এই বইগুলা পড়ে পড়ে যুবকরা ইমান নষ্ট করবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়েত দান করুক আমরা সবাই বলি আমিন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ভাইয়ার আমার জিকির করবেন না করবেন না তাহলে আসলে আসুন আমরা রাত্র অনেক হয়ে গেছে আপনাদের মনোযোগ নষ্ট করব না আলোচনা প্রায় দেড়টার উপরে হয়ে যাচ্ছে আমরা মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে একটু জিকিরের তালিম করে মোনাজাত করে পরিশেষ আর কিছু কথা বলবো বলে ইনশাআল্লাহ মোনাজাত হয়ে যাবে কষ্ট হবে না তো আপনাদের ফেরেশত হকে সালামি দেহিনে ওয়ালে ফৌজ পর তেতে সাইয়াদা হযরতে মা আমিনা শুনতে তে তো আওয়াজ আতি তে
عبادت پہلا گوشلم مصطفیٰ جان رحمت پہلا گوشلم شمع بزم حیدایت پہلا السلام اے بین ہیروں پہ مثال یا الہی صدقہ آل رسول یا سلام عزیزانا عاشقانہ ہوں قبل مدینہ کے چاند ہزاروں سلام مدینہ کے چاند لاکھوں سلام مدینہ کے چاند کروروں سلام مدینہ کے چاند بے حد سلام بلغ العلا بی کمالی کشف الدجا بی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وعلیہ شمب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ما شاء اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل محبت آواز زبان تا کھلیا پن اپن قلب مدد دھکا دیا مدر کنٹیا مرشد شد بولون اللہم 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 جی یارت کو ریت جائیں با مان یار نو بیر دور بار جی یارت کو ریت جائیں با مان یار نو بیر دور بار مان بنا مان بنا رے بادا جیزا بولو آمارے اللہ اللہ موسیقی مہن تمہیں بے زدورت نبی مصطفیٰ رج بہن گویا جانگاہ مشاللہ اللہ 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 اے مہن اندہ یا لوڈو پاکر آن زہر بانی نو بر نام شوہی ناسی جاگا یو جاگا رج بہن گویا جاگا ماشاللہ اللہ 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 دوی نو یو نگ دیکھ لے جاگا رج جیبو نیرے گونا جو رہ شپنوں جو گے دیکھائیو یا مائی رے جیبو نگو 
حسن حسین دوئی بھائی بہست روشون بھوبے آر نائی رہ دون بھوبے آر نائی رہ دون بھوبے آر نائی رہ دون مشکل کو شر نام لو کوریا زو تون بھوبے آر نائی رہ دون ماشاء اللہ آمین آمین سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے سبز غمبد والے جب وقت نظائے آقا دیداری آتا کرنا جب وقت نظائے آقا دیداری آتا کرنا میں قبر اندری روشن میری تربت کو للہ ہزارہ کرنا جب وقت نظائے آقا دیداری آتا کرنا یہ نور خدا دل کی پردہ میں رہا کرنا جب وقت نظام آئی آقا دیدار آتا کرنا چتکار میرے بولی سبحان اللہ ہمارے بھائی ایرہ بندرہ مافیل ایک بار شش پانتے ہمرا پوچھے گا لام دیکھیں نیکن مناجات ہو بے مناجات ارمد دے کت شنطان ماں بابار جنن دعا کر بے ماں بابار حیات جنن دعا کر بے ابار ایمون کی چو یہ تیمیں کھانے بوشتے جا در ماں بابا اس کے دنیا تنائی اسے نے رکم بہو شنطان اسے کر ماں اسے باپ نائی کر باپ اسے ماں نائی ابار کیو کیو اسے ماں ہو نائی بابا ہو نائی اسے نے رکم شما جے تین کسی میں رہتی میں ایک کسی میں رہتی میں ہوئی لو جار بابا آسے ماں نائی اور ایک کسی میں رہتی میں ہوئی لو جار ماں آسے باپ نائی اور ایک کسی میں رہتی میں ہوئی لو جار ماں ہو نائی بابا ہو نائی بھائی رامار 
এমন সন্তান এই জান্নাতের বাগানে আসেনি কার কার মাও নাই বাবু নাই আহ হাত তুলেন তো কার কার মাও নাই বাবাও নাই আহ কি কষ্ট আপনাদের মনে হাত নামান আমার আজকের হেল্পফুল ফুজল সুন্নি যুব সংঘের যিনি সভাপতি আপনাদের চোখের সামনে বসে আছে আমার জাকির হোসেন ভাই দেখেন কত আবেগ নিয়ে বলতেছে হুজুর আমার মাও নাই বাবা বন্ধুরে মা যদি আজকে বেঁচে থাকতো এই জাকিরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতো কখন জানি আমার জাকির মাহফিল শেষ করে ঘরে ফিরে আসবে বাবা যদি বেঁচে থাকতো কতবার নজর করত আজকে জাকির তার বন্ধুদেরকে নিয়ে মাহফিল করতে যে ওই বাবা সন্তানের কোন সমস্যা হয় কিনা ঈশ্বর দেখাশোনা করত ঠিক কিনা বন্ধুরে শুধু জাকির ভাই নয় এই জাকির ভাইয়ের মতো কত সন্তান এখন হাত ওটাইয়া বলছে হুজুর আমাদেরও বাবা নাই আমাদেরও মা বন্ধুরে কত সন্তান এখন মা ডাক বন্ধ হয়ে গেছে কত সন্তানের বাবা ডাক বন্ধ হয়ে গেছে আপনাদের মতো আমি একটা বাবা হারাই তিম আজকে আঠারো বছরের উপরে আমার বাবা ধুনিয়াতে নাই টাকার অভাব নাই সম্পদের অভাব নাই গাড়ি বাড়ির অভাব নাই একটা জিনিসের অভাব এখন বুঝতে চিরে সন্তান গুলা যখন ঘরে যাইয়া বাবার প্রাণ কইলা বাবা কইয়া ডাকি আমার যখন ইচ্ছে হয় আমি একটু বাবারে বাবা বইলা ডাকি যখন বাবারে বাবা কইয়া ডাক দেই ডাক দেয়া দেখি গো আজকে আঠারো বছরের উপরে আমার বাবার সাড়ে তিন হাত কবর मरे कपड़ पर दीते जो सुंदर सुंदर जमा कपड़ पर बाबा ऐसा नतुन जमा पड़े ईदगार मैदान रोना छोट सन्तान डाक दिया बाबार संगे ईदगार मैदान जा ईदगार मैदान जबार आगे मायर हाथ मिष्टान्न मुखे दिए हाथ समय रान्ना कर मायर हाथ एक मिष्टान्न मुखे दिया जा घरे मारे जाम सन्तान ग गोसल कर ईदर नाम शेष कर दूर दिया खबर पर चले जाए कथा कथा चले गत चौदह तारीख हाफिजे कुरान सब हमारे हुजूर 
আপনার হাতে একটা সন্তানের মাথায় পাগড়ি পরাইতে হবে একটা ছাত্র হাফেজে কোরআন হয়েছে হুজুর আপনার হাতে তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিবেন আমি যখন এই সন্তানটারে দেখলাম বাজান আমার কাছে লাগছে বড় জোর 10 থেকে 12 বছরের যুবকটা হবে আমি যখন ওই সন্তানের মাথায় পাগড়িটা পাইদা দিলাম গো শিশু সন্তানটা আমার কদমে সালাম দিয়েছে আমি বললাম তোমার উস্তাদকে সালাম করো সালাম দেওয়ার পরে আমি যুবকটার টান দিয়া গালের মধ্যে একটা চুম্বন দিয়ে বলেছিলাম বাজান তুমি যাইয়া তোমার মারে বাড়িতে যাইয়া কদম বুসি করো সালাম করি জোর জোর করিয়া এই দুধের শিশুটা কান্না শুরু করে দিয়েছে বাজার এই দশ বছরের শিশু যুবকটা আমার গলার মধ্যে জড়াইয়া ধরে রাখে হুজুর আজকে দুইটা বছর হয়ে গেছে আমার মা দুনিয়াতে নাই মায়ের কথা শরণ করে কান্না শুরু করে দিছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার বাবা সিনি আমার আমার বাবার একটা বিয়ে করেছে হুজুর বাবা বিদেশে থাকে আমার মা টাউনে বসবাস করে আমি সেখানে যাই না কিন্তু আমার গর্বদারিনী মাসকে দুই বছর ধরে অন্ধকার কবরে আবার ভাইরা কত কষ্ট বুকের মধ্যে নিয়া কোরআনে হাফেজ হয়েছে গো ওই মায়ের রুহ সন্তানের দিকে তাকায় আছে কি আছে না এ বন্ধুরা বাবারা আজকে রকম কত গুলা ইতিম মায়ের জন্য কান্দে বাবার জন্য কান্দে রে আমার বাজানরা মাহফিল শেষ করে এখন কত সন্তান মায়ের গায়ে ডাক দিব মা দরজাটা খোলো গো একটা ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরদিমা দরজাটা খুলে দিত আজকে হাজারো ডাক দিলে অনেক মা দরজা খুলবে না কেন কারণ ওই মা গুলা সাড়ে তিন হাত কবরে ভাইয়ার আমার মা এখনো বেঁচে আছে আমি গুনাগারের এই জন্য সব সময় বলি মা তুমি আমার আগে যে না গো মরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে মা তুমি আমার আগে যে না গো মরে ও বাজান মা হারাইলে বুঝবারে মা কি জিনিস বাবা হারাইলে বুঝবারে বাবা কি জিনিস এই জন্য পায়ে হাত রেখে বলছে যুবক বন্ধুরা কোনোদিন মায়ের মনে বাবার মনে কষ্ট দিও না কারণ যে সন্তান গুলা মা বাবার মনে কষ্ট দেই রে হাদিস শরীফের মধ্যে আমার জিন্দা নবী বলছেন ওই সন্তান গুলা যখন কবরে যায় আমার আল্লাহ ফেরেস্তার মাধ্যমে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের শরীরের গুস্ত গুলা আগুনের কাছে দ্বারা কাইটা কাইটা ফেলে দেয় নাউজুবিল্লাহ কোন নবীজির মেরা শরীফের আলোচনা করলে এই জিনিসগুলা খুঁজে পাওয়া যায় নবী আপন চক্ষু মুবারকে দেখেছেন জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখতে যখন নবী গিয়েছিলেন জাহান্নাম দর্শন করতে যে আমার জিন্দা নবী দেখছেন এমন কিছু লোকদেরকে আগুনের কাছে দিয়ে শরীরের গুস্ত কেটে ফেলা হচ্ছে জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে নবী জিজ্ঞেস করলেন জিব্রাইল এই হতভাগ্য লোকেরা কারা তখন জিব্রাইল বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো এরা আপনার উম্মতের মধ্যে একদল লোক এরা তাদের মা বাবারে আঘাত করত নাউজুবিল্লাহ কোন এমন সন্তান আছে না নাই উপযুক্ত হবার পরে মা বাবা যখন বার্ধক্য হয়ে যায় অনেক সন্তান মা বাবার উপর হাত তুলে আসেন এরকম বহু সন্তান আছে এদের শাস্তি হচ্ছে এটা নবী বলছেন যে ওদেরকে আগুনের কাছে দ্বারা তাদের শরীরের গুস্ত কেটে দেয়া হয় আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আরেকটু সামনে গিয়ে আমার নবী দেখতেছেন আরো কিছু কিছু যুবকদেরকে কবর কবরবাসীকে আমার আল্লাহ চাবুক দিয়ে বাইরে দিতেছে ফেরেস্তার মাধ্যমে ফেরেস্তার মাধ্যমে চাবুক দিয়ে তাদেরকে বাইরে আনা হচ্ছে নবীজি কান্না করে জিব্রাইল আলাইহিস বললেন জিব্রাইল এই হতভাগ্য লোকেরা কারারে জিব্রাইল তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এরা আপনার উম্মতের মধ্যেই একদল লোক এরা দুনিয়ার জমিনে মানুষের মনে কষ্ট দিত মা বাবার মনে কষ্ট দিত যেই কারণে আল্লাহ পাক নারাজ হইয়া তাদেরকে এরকম শাস্তি দিচ্ছে জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ এরকম বহু ঘটনা বাইরে আমার কবরে যদি শান্তি চান তাহলে মা বাবার সঙ্গে সদ ব্যবহার করেন কবরে যদি শান্তি চান তাহলে নামাজ রোজা সঠিকভাবে আদায় করেন বিয়াদবি ভাবে উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত কেউ করবেন না আমাদের ইবাদতের উদ্দেশ্য শুধু একটাই এটা হবে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি কথা কোন ঠিক না বিঠিক কাউকে দেখাইবার জন্য কাউকে খুশি করার জন্য আমাদের ইবাদত বন্দেগি নয় আমাদের ইবাদত বন্দেগি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য কথা কোন ঠিক না বিঠিক আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে যেন দিনদার মুত্তাকি ইমানদার পরে 
সাজগার হক্কানি সুন্নি নামাজি হিসেবে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে কবুল করেন আমরা সবাই বলি আমিন আমার কথার দ্বারা আলোচনার দ্বারা কারো মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে কষ্ট নেবেন না তরিকতের সাথে সুন্নিয়তের সাথে আপনাদের কদমে হাত রেখে বলবো পাঁচটা উক্ত নামাজ জামাতের সহিত মসজিদে গিয়ে জামাতের সহিত সুন্নি মামদের পিছনে আমরা আদায় করব আর বিশেষ করে দেখেন ইসলামের প্রথম সংগঠন ছিল ইলফুল ফুজুল কথা বলছি प्रेमिकुबरा আপনার ইমানটা ধরে রাখতে পারবেন না এই জন্য যুবক বাইদের পায়ে হাত থেকে বলবো কারণ এখন আপনারা যুবক কিন্তু ভবিষ্যতে আপনারা সমাজে নেতৃত্ব দিবেন এখন আপনি যুবক ময়দানে বসে আলোচনা শুনতেছেন এমন একটা পর্যায়ে আসবে আপনি এই চেয়ারে বসবেন ঠিক না ঠিক আমরাও এরকম আপনাদের মতো শ্রোতা হয়ে ছাত্র জীবনে মাহফিল শুনেছি আজকে রব্বুল ইজ্জত আপনাদের দুয়ার বরকতে ইজ্জত দেওয়ার কারণে নবীর গোলামি করার কারণে আজকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি যদি এতটুকু না করতাম আসতে পারতাম আমার মতো হাজার হাজার মুরাদ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পরে আছে কই আপনারা তো ওই মুরাদ গুলোকে দাবাত করেন নাই আমি গুনাগারকে দাবাত করছেন কেন একটা উদ্দেশ্য একটাই কারণ এই গোলামের সিনার মধ্যে আল্লাহ পাক অল্প কিছু কোরআনের জ্ঞান দান করছে অল্প কিছু হাদিসে পাকের জ্ঞান দান করেছে এই জন্য গোলামদের দাবাত করে আনছেন যে এই পাগলের কণ্ঠে কিছু কথা শুনবো मृत्यूर आगे दिन पर्त करते आगे क्योंकि कठिन भाव कथा बोलना ना एक् बार बार निर्तन शिकार जी कारण कत चुप कर सीमा अतिक्रम हो ग चुप कर समय नए कारण चुप कर कहीं चिंता करें আমাদের মা বাবারও আমাদের সংসার আছে ছেলে মেয়ে আছে আমাদের পরিবার পরিজন আছে আপনাদের মা বাবারা গড় থেকে বের হলে যেরকম আপনাদের জন্য টেনশন করে আমাদের মা বাবারও ঠিক তদ্রুপ আমাদেরকে নিয়ে চিন্তিত দেখেন টেলিফোন করব মার চোখে ঘুম নাই পরিবারের চোখে ঘুম নাই কারণ তারা জানে যে এখন আলেম আমরা রিক্সের সম্মুখীন কথা কোন ঠিক না হক কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় বাধা চলে আসে কখন জানি মরে যায় কিন্তু এই রেকর্ড গুলা থাকবে অমর হয়ে রেকর্ড গুলা থাকবে আমার হয়ে কারণ ডিজিটাল যুগ এখন আধুনিক যুগে এই রেকর্ড গুলাই আপনাদের কাছে স্মৃতিস্বরূপ রেখে যাব যদি কোনো দিন মরে যায় দোয়া করবেন এই রেকর্ড গুলা দেখবেন একদিন বলবেন যে আরে পাগল কি বলছিল যদি দুনিয়াতে না বলেন আখেরাতে বলতে হবে এই জন্য ভাইয়ার আমার সত্যের পক্ষে কথা বলবো আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক আমাদের সকলের মনের বাসনা পূরণ করুক আমরা সবাই বলি আমিন বিশেষ করে আজকে দেখেন এত সুন্দর সাউন্ড আমার ভাই সাউন্ডের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুক আমার হাসান नबीगंजे हबीगंज जिला नबीगंज थाना निजे जानिना हटात कर हासान मीडिया चोर सामने तुम कैमने कैमने दावत कर चलाफेराफिल मीडिया के स्मरण कर खूब सुंदर भाव कैमे बंदी खूब सुंदर भाव सुस्थ भाव कैमे बंदी प्रोजेक्टर माध्यम प्रोग्राम गेटिंग करते कैमरा देखे तरह तो क्यों से करते निजे एक आवाज़ सुनि फुटे उठसे आल्ला सबाई बोली 
আরেকটু জোরে বলি আমিন আমিন তো ভাই আর আমার আসুন আমরা এলাকাবাসী সকল মুর্দাগনের রুহের মাগফিরাত কামনায় সবাই خالص নিয়তে একবার সূরা ফাতিহা আলহামদুল শরীফ তিনবার সূরা ইখলাস কুল হল শরীফ পাঠ করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা নাবদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম ওয়াইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد درود شریف پر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله ان الله غفور رحيم توبوا الى الله توبه نسوها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم সবাই মুনাজাত করেন আমরা দোয়া করেন জি اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ان الله على كل شيء قدير الهي طبت من كل المعاصي باخلاص الرضا للخلاص اغسني يا غياس المستغيثين بفضلك يوم يخزو بالنواسي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا गुनागार तुम मबुदे नाम हमारे गुनागार प्रेमिकरा दिन के दिन बोले रात के रात बोले माथार गाम पाए फेले दिए शहजाते कार वाला सरणी आज के तृत्य वार्षिक सुन्नी महासम्मेलन आयोजन कर देश पर नोलामंगन पवित्र कदम शरीफे हाराएती 
বিশেষ করে আল্লাহ যাদের আব্বা আম্মা এখনো বেঁচে আছেন আরো দীর্ঘদিন খায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ আমরা যারা হাত বাড়াইলাম সকলের মনের পেরেশানি দূর করে দাও বিশেষ করে আল্লাহ এই বড় চা বাজারের মধ্যে যত ব্যবসায়ী ভাইরা ব্যবসা করতেছেন আল্লাহ প্রত্যেক ভাইদেরকে আল্লাহ হালাল ভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দাও আল্লাহ প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও আল্লাহ আজকের মাহফিলের যিনি সভাপতি আল্লাহ চর উজিলা ইউনিয়ন পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান আল্লাহ বড় ভাই মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সাহেবের হায়াতে তো ইবাদান করে দাও আল্লাহ চর উজিলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আজকের সহসভাপতি আল্লাহ মোহাম্মদ আবুল কাশেম আল কাজবের হায়াতে তো ইবাদান করে দাও মাহফিলের প্রধান অতিথি আল্লাহ বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জননেতা হাজি মোহাম্মদ কায়সার আলম প্রধান ভাইয়ের হাতে তো ইবাদান করে দাও আল্লাহ আজকের উদ্বোধক আল্লাহ বেলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার বড় ভাই মোহাম্মদ জননেতা শমসের জামান ভুইয়া রিটন ভাইয়ের হাতে তো ইবাদান করে দাও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজি মোহাম্মদ আহসান হাবিব বিপ্লব ভাই আল্লাহ বেলা উপজেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান হায়াতে তো ইবাদান করে দাও পৃষ্ঠপোষক যারা যারা রয়েছে আল্লাহ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রফিক ভাই মোহাম্মদ রাজু আহমেদ ভাই মোহাম্মদ আরাফাত উদ্দিন ভাই মোহাম্মদ মসুদ জামান মসি ভাই মোহাম্মদ মুসেন হুসেন ভাই মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ভাই আল্লাহ প্রত্যেকের আপন আপন কর্মের মধ্যে বরকত দান করে দাও আল্লাহ তাদের বিবি বাচ্চার হায়াতে তুই বাদান করে দাও আল্লাহ আমার শ্রদ্ধা বাজন বড় ভাই আলহাজ হজরত মাওলানা মাসুদ হুসেন আল কাদির সাহেবের হায়াত তুলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও হজরত মাওলানা গাজী কারি আলী আকবর সাহেব মাওলানা আজহারুল ইসলাম ভাই মাওলানা তারিকুর রহমান যুক্তিবাদী সাহেব মাওলানা আলী আহসান সাহেব আমার মাওলানা বাহাউদ্দিন খানদানি সাহেব সহ আল্লাহ প্রত্যেক কবুল করে নাও আল্লাহ বিদেশে প্রবাসী আল্লাহ আল্লাহ ভাইয়ের প্রবাস জীবন সুখের এবং শান্তির বানিয়ে দাও আমার বাম পাশে আল্লাহ তোমার বাড়ি মেহমান হাজি সাহ আল্লাহ তোমার বান্দার হাতে তুই বাদান করে দাও এছাড়াও আল্লাহ আমার সামনে ডাইনে বামে পিছনে অনেক মায়ার মানুষ মোহব্বতের মানুষ আল্লাহ তুমি তো জানো কার কি নাম প্রত্যেকের নামে নামে ফরিয়াদ গোলা কবল করে নাও অসংখ্য অগণিত মা বোনেরা হাত বাড়া হয়তো চোখের পানি ছেড়ে কানতেছে জানি না রে আল্লাহ আমার মা বোনদের অন্তর কি আগুন জ্বলতেছে বিজ্ঞা চাই মা বুধ প্রত্যেকটা মা বোনদের আল্লাহ তুমি হাইতে তুই বাদান করে দাও আল্লাহ তাদের মনের মকসুদ দিলের মকসুদ পোড়া করে দাও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ শূন্যতের খেদমত করতেছে আল্লাহ আল্লাহ তার এই ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবসার মধ্যে বরকত দান করে দাও রব্বুল আলমিন মাইক ব্যবসায়ী ভাইয়ের ব্যবসায় বরকত দাও এছাড়াও আল্লাহ আমার বাবা শাহিন মিয়া আল্লাহ শাহাবুদ্দিন মিয়া অনেকে দোয়ার দরখাস্ত করেছে জিনার মাধ্যমে দাওয়াত কবুল করেছে আল্লাহ আমার তাজু ভাই আল্লাহ প্রত্যেকের নাম নামে ফরিয়াদ কবুল করে নাও বেমার থাকলে সুস্থ করে দাও জীবনে একবার হলেও মক্কা মদিনার মুসাফির বানাইও আল্লাহ যারা একবার গিয়েছি বারবার যাওয়ার সুযোগ করে দিও ও দিন আইগা এক বার মে মাদিনে যাবা কর্ণে রোজা কোদি দার 
میں مدینے جاؤں گا او دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا اللہ شنالی گمبو جے چمون نا دوایا موکے شادہ کا فن فرائیو نا مبود بنگلہ دیشو دیش بی دیشے ہمار جو تو بک تو بندو موری دان جے جے کھنر مد دیا سے پرتے کرے اپنا پن جائے گا اسو اسو اسلام تیرا ایکو کوٹین مصیب تیر مد دے تک لے فضت فرمائیو ان ننو توری کر شکل بھائی بندر ہے فضت فرمائیو مصیب تک لے ادھر کرے دیو اللہ رستہ گٹی میت تو دیو نا ایکسیڈنٹ میت تو دیو نا نو کٹو بن تو استہ میت تو دیو نا جور تو فنر مد دے فلا ہے مائیرو نا آکش پتے برمون دے کوٹر کالے مابود تمہار پریو حبی بیر چہر انوار سینار شامنے حاضر کر دیو اے بانگ پرتے کر آپونا پن مرشی در چہر دیکھائیا دیکھائیا پل بو سینار مد دے زاری کر دیو مدھور کالے ما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم